സഹൃദയർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കലാദർശനിയുടെ മിമിക്സ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയായി കലാദർശനിയിലെ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ ദയവായി എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം അതെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏവരും ശാന്തരായിരിക്കണം ഒന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടു വാക്ക് എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് എന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് മുമ്പും പിൻപും ഇവിടെ പല മമ്മൂട്ടിമാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ ശ്രീമാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്റെ പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിരിക്കാറായിട്ടില്ല ചിരിക്കാനുള്ള പല സംഭവങ്ങളും പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് കലാസ്നേഹികളെ ഇത് ജഗളെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറച്ചു കൊള്ളട്ടെ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് കൂടാതെ അമേരിക്ക പശ്ചിമ അമേരിക്ക ജർമ്മനി പശ്ചിമ ജർമ്മനി ഗൾഫ് പശ്ചിമ ഗൾഫ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റില്ല കുവൈറ്റില്ല എന്നീ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി പരിപാടികൾ നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം ആദ്യമായി കലാദർശിലെ കലാകാരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുക മനോജ് നിസ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഹാസ്യ രൂപേണ ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ എന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അത് അവര് പറയണേ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തവരെ ഒന്നും കോളേജിൽ എടുക്കലില്ല എന്ത് പാടാണ് നോക്കണേ ചായതാണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഹലോ പ്രോഗ്രാം കലക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു 
അവന്റെ ഭാര്യ പഴവങ്ങാട് ആശുപത്രിയില് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുക എന്താ പ്രസവം കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് അച്ചു ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവനന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവ് എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പ്രശ്നാവും എന്റെ കർത്താവെ ആറു മാസത്തെ ലീവ് അവന് കൊടുക്കാൻ തോന്നിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ നിന്നോട് നന്ദി പറയണു എന്താ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴല്ലായിരിക്കട്ടെ ഒരു പോള കണ്ണടക്കിട്ടില്ല പണ്ടാരം ഉടങ്ങാൻ ആനയുടെ പുറത്ത് കേട്ടങ്ങട്ട സമയം അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ സ്റ്റെപ്പിനില്ല ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് വരൂല പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് എണ്ണി തരാനോ മടി ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി എങ്കിലും മേടിച്ച് വെക്കണോ ഇപ്പോഴാണോടെ വരുന്നത് ഇന്നലെ വണ്ടി പഞ്ചറായിട്ട് വഴി കിടന്നു പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാ പോന്നത് നേരെയാണോടോ ഇത് ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് ഇവിടെ എത്താം ോ എത്താ വെച്ചോ പക്ഷെ എത്തിയില്ലല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ അറിയിക്കാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിരുന്നു സത്യമായിട്ടില്ലോ അച്ഛൻ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ പുറം പരിപാടി ഒന്നും പിടിക്കാറില്ല അച്ഛന് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നറിയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രൂപ്പിൽ നിർത്തം ചെയ്തേക്കാം പോനെ ഈ ട്രൂപ്പില് നിന്നെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസ കുറവുള്ളൂ പിന്നെയും ഇവനെ മാത്രേ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും സംശയമുള്ളൂ ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയാലോ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊരങ്ങന്മാരും വളരെ നല്ലവരല്ല പിന്നെ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും സമാധാനം തരാത്തത് ഇവനാണ് മൂവായിരത്തിന് മുന്നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ടോ മുന്നൂറ് രൂപ ഓടിപ്പോയാ കളി തറക്കളിയാന്നും പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചാ അവര് തന്നത് അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോടോ വിശ്വസിക്കാച്ചു തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പതിനെട്ടാം തീയതി കാഞ്ഞൂര് പള്ളിയിൽ ഒരു കളിയുണ്ട് ഫാദർ ബെൻഡിക്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ പള്ളിയിലാവുമ്പോ അമ്പലക്കളി പോലെ തറക്കളി പാടില്ല അച്ചോ വണ്ടിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിന് വേണമായിരുന്നു അതേടാ മോനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് വേണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയണു അയ്യോ സിനിമ കാണാൻ പോവാനോ ഞാനില്ല അച്ഛനറിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനെ പേടിച്ചാലൊന്നും കാര്യം നടക്കൂല കുറച്ച് ഗട്ട് വേണം എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കും ഒരച്ഛൻ എനിക്കെന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ കാര്യം കൂടി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച അയ്യോ അച്ഛനോ അച്ഛനെ പോന്നു ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ പരിപാടിയുടെ റിഹേഴ്സല് ഫീമെയിൽ വയസ്സും മെയിൽ വയസ്സും കൂടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു ചേഞ്ച് ആണുങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തില് അതിങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ റിഹേഴ്സൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പ്രോഗ്രാം ഗംഭീര വിജയം ആവണം ആ പിന്നെ അച്ഛോ ആ പതിനേഴാം തീയതി കാസർഗോഡ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി വെള്ളായണിയില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ലത എപ്പോ ഒന്ന് 
ഞാൻ കട്ടയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള പുരുത്തം കെട്ട പിള്ളരോട് പറയോ ഇല്ലച്ചോ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുമോ അത് വേണോ കർത്താവെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കളിയും തുടങ്ങിയ നീ വന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോട്ട് ഉറങ്ങിയോ നിനക്ക് ഇന്ന് കടയിൽ പോണ്ടേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വരാൻ നേരം ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ആ അത് വേണ്ടാട്ടാ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം നാളെയും പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ദിവസം എത്ര അറിയാവോ മതി നിനക്ക് എന്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വക്കീലിന്റെ കോട്ടുവിട്ട് കോടതിയിൽ പോയി രണ്ട് വാചം അടിച്ച നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ കാര്യം അതാണ് അതെ അതെ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പാസ്സാകാൻ ഇന്നലെ പ്രോഗ്രാം നടന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നതാ ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അല്ലേ എന്നാണ് അപ്പൊ നാറാൻ പോകുന്നത് ആർക്കറിയാം ഉണ്ണി കൂടെ മറ്റോ പാടാ പാവം അവൻ കിട്ടിയ ആവശ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോയതാ വീടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മല്ലികയുടെ കാര്യത്തിന് ആ നാരായണൻ ഇന്നും വന്നിരുന്നു അവരൊരു പതിനഞ്ച് പവൻ ചോദിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് നിനക്കിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ ഇന്ന് സമരാണ് രമണി കുറച്ച് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി തപ്പി പെറുക്കിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പവൻ ഇവിടെ കാണും ഒരു കമ്പനി പണിക്കാരനാവുമ്പോ ഇത് വളരെ കുറവാ വേലികെട്ടുകാരന് കൊടുക്കണം പത്തിരുപത്തഞ്ച് പവൻ അവർക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് നിന്റെ തറക്കണ്ടോ അച്ഛനോട് കുറച്ച് രൂപ ചോദിച്ചൂടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കൂടിപ്പോയ ആയിരം രൂപ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്താ വാന ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ശരിക്ക് കെട്ടണേ നേരാണ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് പിറക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയണ്ണ സൗമാരെ മൂന്നിനും കണ്ടില്ലല്ലോ പോണ്ടേ ആ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ജിമ്മി അവന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊള്ളാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇട എവിനി ആലുവയിൽ എന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആലുവ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ആലുവ അന്ന് മുങ്ങി പോലെ ശശിസാറിന് <laughs> 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 ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തല്ലിപ്പൊളി വിറ്റുകളും അടിക്കും ഹലോ ഇങ്ങ് വന്നേ അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അയ്യോ എല്ലാരും നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് പാത തറക്കണ്ട മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനാ മരിച്ചത് അച്ഛനെ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ മിമിസ് പരേഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാ ആ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത അഞ്ചാം തീയതി ഓ കടുത്തുരുത്തിയിലാ അപ്പോഴേ ഇവിടത്തെ റേറ്റ് മൂവായിരം രൂപയാ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ മതി കലാദർശനയുടെ പേരിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം നടത്തി തരാം പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ വികാരി അച്ഛന്റെ കത്തുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തോളാം ആയിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ യവന്മാരൊക്കെ വെറും കൊരങ്ങന്മാര് തന്നെ അവന്മാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കോളാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ എടുത്ത് തിരിക്കാൻ എടാ ആ പോണവന്മാരെക്കാളും കുരങ്ങനാണല്ലോ പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വെറുതെ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഉറങ്ങാൻ ജമ്മി 
അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്തണ്ട ഇതെന്റെ കഞ്ചണ്ണ മോന്തിയതല്ലേ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛന്റെ മോന്തിട്ട് മാന്തും ആ ഞങ്ങള് ചായല്ലേ കുടിച്ചോളൂ നല്ല പോലെ ചാരായ മോന്തി ഇല്ലോ വണ്ടി നിർത്തി ആ വണ്ടി നിന്നോ താഴെ വീണല്ലോ ചവിട്ടി വിടോ ാണ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയും ഭ്രാന്ത് അതുകൊണ്ട് ചിരിയും കളി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കുട്ടി എന്തിനാ ഈ കുന്തവും പിടിച്ചിവിടെ നിൽക്കണേ അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവെക്കി അതിനൊരു വിശ്രമം കിട്ടട്ടെ എടോ അന്തസ്സുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെന്റെ ഒരു ദൗർബല്യാണ് പൊക്കോളൂ രണ്ടുപേരും പൊക്കോളൂ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കൂ അപ്പുറത്തൊരു കോണിയുണ്ടല്ലോ അത് ശവം കൊണ്ടുപോകാവുള്ളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതിനെ പൊക്കോളൂ എന്റെ കർത്താവെ ഇത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി ഈ താണ്ടമ്മ എവിടെ പോയി കിടക്കണു താണ്ടമ്മേ എന്താ ചോ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ഞാൻ താണ്ടമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാച്ചോ നേർച്ചപ്പെട്ട ഒരു താക്കോല് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും ഞാനിത് നേരത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നോ താണ്ടമ്മേ എന്താ ചോ താണ്ടമ്മ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ എന്നാ ഇനി അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഇവിടെ കുറെ തോന്നിവാസം പിടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടത്താവളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒരു കണ്ണു വേണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ ഏറ്റച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് കന്യാ 
കിട്ടാണ്ടമ്മ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഈശോംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയാച്ചോ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ താണ്ടമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് കന്യാസികൾക്കും വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഇത് അന്വേഷിക്കില്ല പണി കൂശുമ്പ് തന്നെ കൂശുമ്പ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ ചിലപ്പോ എന്റെ ഫാൻ ആയിരിക്കും അവനാവുമ്പോ ഏത് ലെവലിലോട്ടും താഴാൻ പറ്റും നമുക്കത് പറ്റുമോ ടെൻ ടു ഇലവൻ ആണ് ടൈം അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരിക ഫാദർ പൊയ്ക്കോളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ കുട്ടി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ കുറങ്ങ എന്താടോ ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചുറ്റിക്കളി ഞാൻ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അല്ല ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആകപ്പാട് ഒരു വിഷമം ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ട് ഒരു വിഷമം ഒരു ബോംബ് ഇവിടെ വന്ന് വീണില്ലല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ തല തീർക്കാൻ തന്നെ എന്തിനു അടവ് പീണ് കെട്ടിയെടുത്തേ അല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി വായിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അതിന് ഇത് പത്രാപ്പീസ് അല്ല ശരി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല ചോ തനിക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ കേഴുകയാ ഒരു ബാരി കഴുത കാര്യം ബാരി അല്ല ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി സന്ധ്യ ചെറിയാൻ വസന്തം ട്വൽവ് ബാർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബീച്ച് റോഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ ഫോൺ നമ്പർ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ ഇതെന്താടാ ജെയിംസ് മോണ്ടിന്റെ നമ്പറോ നമ്പർ കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു വലിയ പണക്കാരന്റെ മോളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശരിയാ നല്ലത് അല്ലിപ്പൊളികളുടെ മകളായിരിക്കും നീ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്ത് പറഞ്ഞ മാറരുത് വസന്തമാണ് അളിയ സന്ധ്യക്കെന്തേനു സിന്ദൂരം നമുക്ക് ആ പനമ്പിളി നഗറിൽ ഒരു വികലാങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബൂത്തില്ലേ അവിടെ പോവാം വേണം ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ ആദ്യം ഒന്നും അവൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ല ആ സൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് കുഴപ്പമായത് നീ പിന്നെ എന്ത് വലിയവരാണ് ആ സ്റ്റിപ്പിട്ട് കേട്ടപ്പോ ഫോൺ വരെ തെറിച്ചു പോയി ഇനി ഫോൺ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു എടാ നീയൊക്കെ ഒരു മാതിരി തേർഡ് റേറ്റ് പാർട്ടി പോലെ പിന്നെ പെരുമാറിയാലോ ആ സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം തേർഡ് റേറ്റ് തന്നെ നീ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നോ ഓ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ട അതിനെ വേറെ ആരും നോക്കുന്നത് ജിമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല 
അല്ലേ ഉണ്ണി അവിടെ പോയി അവന്റെ പെങ്ങക്ക് ഒരു കല്യാണ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ ഇന്ന് റിഹേഴ്സൽ വെച്ചിരിക്കുക ആ മമ്മൂട്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മിമിക്സ് പ്രോപ്പോടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഹലോ സന്ധ്യ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേർ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ തമാശ അല്ല കോമഡി അല്ല സീരിയസ് ഐ എം സാബു അറിയണമെന്നില്ല പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യം ആവാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും എന്ത് വേണം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ വാച്ച്മാൻമാരെ പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പരമോ പോറാ ചിലപ്പോ അച്ഛൻ വരും ഞാനിന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു സാബുന്റെ കസിന അയ്യോ എവന്റെ ആരും അല്ല ആ പെണ്ണിനെ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എവന്റെ ഇളക്കം ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സഹായം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഏറ്റു സിനിമ കാണാൻ പോണ്ട നമുക്ക് തർക്ക സാണാൻ പോക്കൂടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ വന്ന് വഴക്ക് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാറ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് വെള്ളം അവൻ ലൈൻ അടിക്കണ അടിച്ചോട്ടടാ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവർ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ സന്ധ്യ കാർ വന്നില്ലേ അല്ലേ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഒറ്റെണ്ണം സമയത്ത് വരില്ല അയ്യോ ഞാനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നപ്പോഴുള്ള തന്റെ സെൽഫ് ഇന്റർഡക്ഷനും ഷൈനിങ്ങും തന്നെ പോലുള്ള വായി നോക്കിയാൽ ഞാനും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതല്ല എന്തിനാണ് പെമ്പിള്ളാറ് വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വയറുനിർത്തി കിട്ടിയില്ലേ അല്ല അവളെത്ര ചൂടാവാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അവളാരെ ഭൂലോക രമ്പയോ പോകാൻ പറടാ സോറി എക്സ്ട്രീമലി സോറി അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുന്നു അവൻ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാലും കയറി മുട്ടും പക്ഷെ കുട്ടികളെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവനോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാവം ജീവിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു വണ്ടി വന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ല വെറുതെ ടൈമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ചിരിക്കല്ലേ ചിരിക്കല്ലേ എന്താണോ കുറെ നേരം ആയാലും രഹസ്യം പറച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില സ്റ്റൈലുണ്ട് The style of approach. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൾ കൂളായിട്ട് നിന്ന കണ്ടില്ലേ ശരിയാ കൂളായിട്ട് നിന്നിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധികളെടുത്ത് വളരെ സിമ്പതി ആയിരിക്കും ഡോ ഇത് എന്തൊരു തബല വായനയാണോ താൻ കലാദാസിന്റെ വലിയ തബലിസ്ഥാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ഡോ തബല വായിക്കുന്നത് ഇത് തബലയാണോ അതോ മദ്ദമാണോ തബലയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാ താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരെയാണോ എടോ ഞാൻ ഇവിടെ തബല പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നയാളാ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നതാണ് ട്രൂപ്പ് മാനേജായത് എടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബോൾസ് എനിക്ക് വായിക്കാനോ കൂടും വായിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് മാറി എടോ അറിയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞേരിയല്ലേ ഏ അച്ഛനവണി പരിച്ചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ ഇങ്ങോട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ട് മതിക്ക് ആ 
ഡാമുക്കുണ്ടാക്കടി അടുപ്പിക്ക കബലിസ്ഥാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അവളെ വിളിച്ച് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലേ കിടന്ന ഉറക്കം വരൂലെന്ന് എടാ ഈ നേരത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂടെ ആദ്യം ആരാ ഫോൺ എടുക്കുന്ന നോക്കാം ഹലോ ഞാൻ യേശുദാസ് ഒന്നും അല്ല സാബു എന്നെ അറിയില്ലേ താൻ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ തന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചൂടാകാതിരി പെണ്ണേ നീ എന്നോട് അധികം കളിച്ച നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷേപ്പ് മാറും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അവതാര്യം കാണിച്ചതിന്റെ അവകാശം കാണിക്കാം അച്ഛൻ ഇത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ എന്ത് പറ്റി ദേ അച്ഛൻ ഇതിനാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അത് എന്താ എന്തുണ്ടായെന്നോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചെന്നാ പറയണേ എന്ത് കാണിച്ചെന്നോ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് എന്താ 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 ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്നോ അച്ഛനോട് എന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ അച്ഛോ അയ്യോ ഇതാണോ കാര്യം അത് അച്ഛന് ഞരമ്പിലാക്കുകയായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറ്റിയ ഒരു തകരാറ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം അച്ഛോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാ അച്ഛോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് താണ്ടമ്മിങ്ങട് വരൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല അച്ഛോ താണ്ടമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ കലാദർശനയിലെ സാബു അല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് എങ്ങോട്ട ലോഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കയറിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ കേരളോ ഹലോ ഞാനും ഒരു ആരാധകന ഹലോ പെമ്പിള്ളരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മിടുക്കനാണല്ലേ ഇല്ല നിനക്കൊക്കെ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാനല്ലേ അറിയും ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഏ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അനിൽ കപൂർ ജാക്കി ശ്രോഫ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ 
ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി കാരനെ കൊണ്ട് ഏത്ത പിടിയിപ്പിച്ചു ഇടി കൊണ്ട് റോട്ടി കിടക്കുക വണ്ടി കയറി ചത്തോ തന്നെ സംശയ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓ അവന്റെ ഒരു സന്ധ്യമായെങ്ങും നേരം ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ തല്ലെന്നൊക്കെ വെച്ചാ അവളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ പിന്നെ അവന്മാരുടെ അടിയും കൊണ്ടേച്ച ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കണം അവരെ കണ്ടത് നിനക്കറിയാമോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി പഠിക്കണം ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ അടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അധികം കരാട്ട പഠിക്കണ്ടേ എന്തിനാളി ആ കളരി പോരെ കരാട്ടയും കളരി ഒന്നും വേണ്ട നല്ല നാട് അടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനെന്താ എളുപ്പമല്ലേ ദേ ഈ സാറന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയാം ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാണ് നിനക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് പോരാ അല്ലേ അതെ അന്ന് ഇവന് മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാൻ കണക്കാക്കിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിച്ചോ Oh, <laughs> 
നന്നായി ഏതായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചതാ പിന്നെ മുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂ ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനിയൊക്കെ ആയപ്പോ പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിക്ക് ഡാൻസ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം മമ്മി എന്നെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മെമിക് സ്റ്റോപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ മഹാവഷളന്മാരാണല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഒരു സാപം ഉണ്ടല്ലോ ബോറൻ ഞാൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തുടങ്ങി വായനോട്ടം പിന്നെ ഒരു തരം ഷൈനിങ്ങും വളിച്ച ജോക്സും ശബ്ദം മാറ്റി വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യലും ശല്യമായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ സാബോ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നല്ലവര് സാബോ ഉണ്ണിയാ സാബു എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡന്റാ പിന്നെ ഒരു ജിമ്മിയുണ്ട് പുള്ളി ആളൊരു വിളഞ്ഞ വിത്ത സന്ധ്യ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു സാബുവിന് സന്ധ്യയോട് എന്താ ഇഷ്ടം തോന്നി കാണും പിന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്കൊന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ലതയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവും അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ടല്ല ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാനും വിട്ടില്ല നല്ലത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളിപ്പോ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതില് വില്ലന്മാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവറിങ് വാസ് ബൂത്ത് പറ അല്ലേ ആദ്യം അവർ നിന്നെ തല്ലി നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു തല്ലി ഇപ്പൊ സംഭവം ട്രോ പക്ഷെ ബോൾ ഇപ്പോഴും കോർട്ടിന് പുറത്താണ് ബോൾ ബോൾ മീൻ സന്ധ്യ ഇനിയിപ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സന്ധ്യക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലതയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേട്ടപ്പോ സന്ധ്യക്ക് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടി അല്ലെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ശരീരപീഡനം ഏൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എടോ ലതേ ഇനി എല്ലാം തന്റെ ഇരിക്കുന്നത് സാബു പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ നല്ല ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചെലവെയ്യണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇതൊരു ബ്രോക്കർ പണിയാ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തനിക്ക് വേണ്ടത് കുറെ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാം സന്ധ്യ സന്ധ്യ പ്ലീസ് ഞാൻ സന്ധ്യ ചെല്ലും ഞാൻ വന്നതല്ലേ ഒരു വാക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് സന്ധ്യ പോയിക്കോളൂ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഫോണിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നറിയാം പക്ഷേ സന്ധ്യ കണ്ടപ്പോ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയോടും തോന്നാത്ത ഒരു കൗതുകം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവരും ആവേശമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഓർക്കുമ്പോ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സന്ധ്യ ചെല്ലും ചെയ്യാൻ വരില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം വരട്ടെ ബൈദുബായി ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലുഭയം എന്നാണ് ഈ പിന്മാറ്റമെന്ന് കരുതണ്ട സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ തന്നോട് വെള്ളം അടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആശാന സ്വല്പ അടിച്ചിട്ട് കയറി പെർഫോമൻസ് നന്നാവും ആ താൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രോഗ്രാം വെള്ളം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് തന്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടതാ അതെ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പേ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ അവരെ നോക്കി വായം പൊളിച്ചിരിക്കും മമ്മൂട്ടി അവനെ കൊണ്ട് വെള്ളം അടുപ്പിക്കരുത് ഇതെന്തൊരു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമാധ്യമമായ സിനിമ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ദേവലോകത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ്സിളക്കാൻ ദേവേന്ദ്രൻ അപ്തരസുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ ആദ്യം അയച്ചത് മാതക മോഹിനിയായ ഉർവശിയായിരുന്നു ും 
ஆமா கருங்கல் ஆமா தேவேந்திரன் இரண்டாவது அழைச்சது விஸ்வ சுந்தரியாய மேனகையா ஜீவிதம் <laughs> இரும்பாணி தட்டி முளையாணி வச்சு பொன்காரம் கொண்டு சுருக விளக்கான் கொல்லனு பதினாறு பொன்பணம் கொடுத்தவன் சந்து மாற்ற சுருக சோதிச்சப்போ மறந்து போய் என்று பறந்தவன் சந்து இனியும் எந்தக்கு உண்டு பாணனு பாடி நடக்கான் நிங்களை நாட்டில் அங்கம் எடுக்கும் ஆயுத பலவும் கொண்டு சந்துவினை தோல்பிக்கான் ஆனாய் பிறந்தவர் யாரும் இல்ல மடங்கி போ மக்களே ஒரு <laughs> 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 
തന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ കുടിക്കരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാൽ തന്നെ പറഞ്ഞ അയക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ താനൊരു മുസ്ലിമല്ലടോ ആണച്ചോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വൈൻ മാത്രം അടിച്ചത് മതി മതി താൻ ഈ കുടിച്ചു കളയുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അയലൊക്കെക്കാർക്ക് ദാനെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണമെന്ന ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലും അങ്ങനെയാണ് ചോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥം മനുഷ്യൻ ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്ക് രണ്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്ക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യച്ചോ സത്യമായിട്ടും ദാനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കോണ്ടസ കാറുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യോച്ചോ മീടും മീടുക്കൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സിന്ധി പശു ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കാം വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലോ അതെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് സിന്ധി പശുക്കൾ ഉണ്ടോ ലതയുടെ അമ്മ അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചിരിയും കളിയൊക്കെ പോവാൻ പോകുന്നത് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അമ്മ എതിരി നിൽക്കില്ലെന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം എടാ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ യൂണിയനോ അതെ നമ്മളെ പോലെ സിമിലർ ലൈനിലുള്ളവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ അതില് സന്ധി സാബുനെയൊക്കെ ചേർക്കാം അവര് രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഹാഫയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധിയുടെ മനസ്സിപ്പോ പകുതി സമ്മതത്തില്ല അതൊന്ന് ഡീപ്പാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ലതയുടെ ജോലിയാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം അതൊക്കെ ഓരോ ടെക്നീക്ക് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അയ്യോ നമ്മുടെ സാബു അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് യവനെന്താ എത്ര നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാരകൾ നോക്കണേ എടാ നിന്റെ അടുത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് മുറിയിൽ ഇരുന്ന ഒരേ ടെൻഷൻ നീ നാല് മണിക്കാണോ അഞ്ചു മണിക്കാണോ വരാൻ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് കരുതി അന്തിക്കതൊരു ഫീലിംഗ് ആവരുതല്ലോ ഓ ഫീലിംഗ് എടാ സന്ധ്യ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നാ മതി നിന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആവണം സാബു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു വന്നാണെന്ന് സന്ധ്യ അറിയല്ലേ ഏ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പുറത്തു പോയി കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് വാ അത് എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന കാരണം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ പിന്നെ അടുത്തതൊന്നും വേണ്ട ദൂരെ ചെന്ന് ഒരിടത്തും കിട്ടാത്ത ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാട് ദൈവത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പണിഞ്ഞു ഓ അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് സന്ധ്യ വരുന്നെങ്കിലോ ആ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ചെല്ല ചെല്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാൻ കിടക്കും അമ്മേ ചെമ്മാനം കണ്ടിട്ട് 
വാചകം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി ഇപ്പൊ ഒരുത്തരം വായി നോക്കി നിൽക്കാറില്ല ഞാനും ഇവനെ ശരിക്കൊന്ന് ഫയർ ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ് ആണെന്ന് കരുതി സന്ധ്യക്ക് എന്നോട് വിരോധം തോന്നരുത് എന്റെ മമ്മി ഡാഡി സ്റ്റേറ്റ് വേണം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഞാനങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാറില്ല എന്റെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞപ്പോ മമ്മി ഡാഡി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാ ഓ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഒരു മിമിക്ക അതുകൊണ്ടാ നേരം കളയാൻ ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബയോഡേറ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഡാഡി മമ്മി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് നാട്ടിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് എം ബി എ കഴിഞ്ഞപ്പോ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഡാഡി മമ്മി വിളിച്ചതാ എന്നിട്ട് പക്ഷെ പോവാൻ താല്പര്യമില്ലത്ര എന്നാണ് നിന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മയ്ക്ക് അമേരിക്ക പോയത് ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റും ബംഗ്ലാവും 
എന്തിനാടാ ഈ പെര കത്തുമ്പോ വാഴ വെട്ടുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഏഹ് എടാ ഈ പ്രേമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ഏ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മേലിൽ നീ നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് സന്ധ്യ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് ചെന്ന നീന്തിയോടാ അവൻ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഈ പാവള അവനെ പ്രേമിക്കുന്നു നീ എന്നതാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഡികളാക്കാവുന്നു മതി നിന്നെ ഡാൻസ് പഠിത്തോ ഇനി വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ നീ പോടാ ഇവിടെ അപ്പച്ചനെ അവളെ പുന്നാരിച്ച് പുന്നാരിച്ച് വഷളാക്കിയത് ഓ സാബു അന്നത്തെ കക്ഷിയല്ലേ അവന് നീ അല്ലാത്തനാടാ ഇവള് തല്ലുന്നത് അവന്റെ കൈ കാലും അങ്ങ് തല്ലി ഒടിച്ചേ ആ കൊല്ലരുത് ഒന്നാല ഈ കേസും പണ്ടാരും ഒക്കെ അവനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനിട്ടാ രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കലാദർശനയുടെ ബോർഡം വെച്ചേച്ച് അച്ഛൻ എന്നതാ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെമ്പിളരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച പാട്ടും ഡാൻസും മാത്രമല്ല അച്ഛനോട് പ്രേമവും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ഞാനുണ്ടാവില്ല <laughs> ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാൻ പോവാ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഓ ഇവിടെ ട്രൂപ്പിച്ചാരൻ ആളുകൾ പുറ നടക്കുന്നു എനിക്ക് വേണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വേറെ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാനും ഇനി അച്ഛൻ്റെ രവിയിലെ ത്യാഗ നാട്ട കേസോ എന്റെ പൊന്നളിയന്മാരെ കഴിഞ്ഞിടക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കും ഒരുത്തരം കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു കുടക്കിയിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കൂടെ എവിടെ ഔട്ട് വെച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ എടാ സാബു നിനക്ക് എന്നോട് വഴക്കുണ്ടോ നിനക്ക് വിഷം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുകളാ നീ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്കാൻ ഞാനാ പറയുന്നത് എഴുന്നേക്ക് വരാൻ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുക്കാം ഞാനാ പറയുന്നത് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല ചിരിച്ചോണ്ട് കൈ കൊടുക്കാം പല്ല് ഒളി കണ്ടെന്ന് ആ 
അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് പോകണം എല്ലാവരും വേഗം വേണം വേറെ വാടകട്ടെ പുലി ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിലല്ലേ കേൾക്കുന്നു ശരിയാ ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അയ്യോ ഒരു അനക്കൂല്ല നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാലോ ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുൽവാലം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അന്ന് റോഡിൽ കിടന്ന പ്രവാചനെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അനുമതി നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസമാണ് ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നു മതി മതി സഹായിച്ചത് കാലത്ത് എന്നില്ലെങ്കിലേ പൊറങ്കളി കളിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വെള്ളം കൂട്ടും വാ മതി 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 വാ 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 മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പരിപാടിയെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു നാം മോട്ടോർ സൈക്കിളാരും നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശരിയാ നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം അക്കാരക്കാരം നീ എന്താ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ചോരാണ്ടൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു ആ എന്നാ വണ്ടി കൊടുക്കുക പോവാ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം നീ കിടന്നോ നേരെ വെളുത്ത് ബസ് തോടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി നമുക്ക് ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് അന്തരൂണ്ട കട തുറന്നു എന്താണ് ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഇതങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലായി പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സമിതി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ നൂണ് കഴിച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ഇതവിടെ നിന്നും കിട്ടിയല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്ഥലമില്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇവന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്താ അകത്ത് അത് ശരിയാ നിന്റെ കരിയാ ഫോൺ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാവോ എടുക്കാം എടുക്കാം ദേ കട്ടെടുത്ത സാധനം ഇവിടെ വെക്കരുത് ഇത് കട്ടെടുത്താലും കിട്ടിയതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ ഈ ടെൻഷൻ മാറിക്കോളും കേട്ടാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സാധനം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അത് വേണ്ട കുറ്റം പറയാൻ വേണം സാധനം കാണാൻ വേണം അത് വേണം ഇത് ഡയമണ്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ രക്തം തന്നെ ദേവിന്റെ അത്ര എഴുത്ത് ഒന്ന് വായിക്കട വേഗം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണിത് അറബിയ ഉറുദു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏതോ സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയുടെ എഴുത്താണ് ദാ ഇവിടെ ഐ കെ ടി എന്ന് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഐ കെ ടി ഐ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി കൊള്ളും തീർച്ച ഇതെന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇവൻ കാരണം എല്ലാവരും അകത്ത് പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആ പാവ കേസ് തിരിച്ചിട്ട് അത് അതേപോലെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന നാട്ടുകാരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്തിടും ഇത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണത് നമുക്ക് ഇറ്റ് പങ്കിട്ടെടുക്കാം വിൽക്കാനോട്ട് കൊണ്ടില്ലേ ഞാനില്ല എടാ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അറിഞ്ഞ് ദൈവം തന്നായിരിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ശരിയാവൂല ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലീസിന്റെ ഇടികൊള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമാണെന്നാ പറയണത് ഒരൈഡിയ നമുക്കിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലോ ഓ അവന്റെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുപോടാ 
അവരുടെ കൈ കിട്ടിയ തെളിയാത്ത വല്ല കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ അവർ ഇടിച്ചു തെളിയിക്കും പിന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോ മുഖം അലോനി പാത്രത്തിൽ ലോറി എറി വരിക്കും നമുക്കിത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാം അച്ഛനെ കൊടുത്താലേ അങ്ങേര് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നേർച്ച പെട്ടിലോട്ടിടും നേർച്ച വരുന്നത് കള്ളപ്പണമാണോ മോശ സ്വത്താണോ എന്ന് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലോ പോയി ചോദിക്കാനുള്ള നിയമം ഇല്ലല്ലോ തൽക്കാലം നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മളിത് ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും വേറെ എവിടെ വെക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലത് അതെടാ ഇവിടെ വെക്കണ്ട അവസാനം പോലീസ് എന്നെ പോക്കും ഭദ്രമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അധോലോക സുന്ദരി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അജ്ഞാത യുവതി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ അതിന് രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ കള്ളക്കടത്തുകാരാണെന്ന് പത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ പന്ത് കളിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിലും കേസ് പിടിക്കാൻ അവന്മാരെ മിടുക്കന്മാരാ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദി ഇട്ട് കാണും രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അവരും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സാധനം പിറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് പോടാണെന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് പോലീസ് കയറി വരണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളായിരുന്നോ പോയി നോക്കാം വാ ഇതാണ് തന്നെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളാനെ കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് എന്റെ നീ പത്രം അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കി എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കാം പത്രം ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് കണ്ടു വളരെ നന്നായിരുന്നു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആ ലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര് ജെയിംസ് മോണിഫർ എസ് എൻ കോളേജിൽ ലെക്ചർ ആണോ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത താമസിക്കുന്നു ആ വഴി വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ കയറണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴാം നമ്പർ റൂമിലാ താമസിക്കുക നിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാ തൊണ്ടായിത് നീ എന്തായി കാണിച്ചത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഉറുദു മാഷ് ഉണ്ട് ആളെങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പോ എന്റെ കൊച്ചപ്പ നല്ലപോലെ ഉറുദു വായിക്കും എങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം പക്ഷെ കൊച്ചപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയി എന്റെ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ മാഷിനെ പോയി കണ്ട് എഴുത്തിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം 
ഇരുപത്തി <laughs> 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 ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ കാസർകോട് കാദർബായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിങ്ങുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാ ഇത്രയും വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാദർബായുടെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് കാദർബായുടെ കൈ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാം ആ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് കാദർബായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് തരാതിരിക്കൂല ഇവിടെ വേണോ പ്രാളം അവന് കാശുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പോടാ അവിടെ എടാ നമ്മൾ ഇതും ചുമന്നോണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ അവസാനം വേലി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് തല്ലുകൊള്ളാനും ജയിലിൽ കിടക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പറ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ കാസർഗോട്ടേക്ക് പോവാം എന്താണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് എത്ര നേരമായത് ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചവിട്ട് വിട് എന്നാ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം ആ ഇറങ്ങിറങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു സാബു ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയ കാതൊരു വായി അറിയോ ഒന്ന് പോണ അവിടുന്ന് കൈ നടക്കൂല അതല്ലേ കളക്കെടുത്ത് നാണം കൊടുത്തയക്കുന്നു കാതൊരുവായി എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് തരുവട തരും തരും ഒരൊറ്റ എണ്ണ കടയിൽ കയറി പോരുത് 
മൂന്ന് മക്കളെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ട തേവടിച്ചവളോടെ പോയവനെ അവൻ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഈ കാതർബായിയുടെ വീട് എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് ചൂടാവുന്നു ബട്ടാണോ അല്ല കാതർബായിക്ക് കാതർബായിക്ക് കാസർഗോഡ് കാതർബായി ഫുൾ നെയ്മ് കാസർഗോഡ് കാതർബായി നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവൻ കാതറിനെയല്ല കാസർഗോഡ് കാതർബായിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ പടച്ചവനെ ഞമ്മടെ കെട്ടിയവനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടാ അത് സാരമില്ല എടാ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട വീട് കണ്ടിട്ട് പേടിയാണ് പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് ജേട്ടാ കാസർഗോഡ് കാതർബായി കാതർബായിക്കോട്ടി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്ത് പോയാ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവരെങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ കാസർഗോഡും പോണ്ട ഒരു മണ്ണ കെട്ടലും പോണ്ടെന്ന് നിനക്കായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ ഇണക്കം പിന്നെ ഇതും തലയിൽ വെച്ചോട്ട് നീര് നീര് ചാണോന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം ഇത് കയ്യിന്ന് ഒഴിവാക്കണം സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കേ ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം പോലീസിലോ കസ്റ്റംസിലോ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നാണ് എന്നിട്ട് കള്ളക്കറുത്ത സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിയാ ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കിട്ടും കേടാളിയ കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയരുത് ഈ പണം മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ചില 
ஜீரம் பொன்னோடம் பண்ணாடும் பின்னும் நகு பொன்னாய் தீரும் என்ற கை கொண்டிடும் சுகமயம் அழகி நாதாம வரத நல்லாத நிறையும் எல்லாடவும் நட்சத்திரம் எண்ணும் நட்பூ மட்டுப்பா ஒன்றை சுத்தம் கொண்ட அம்மான மாடும் மாணிக்க பல்லக்கில் ஞானம் படைய நாடெல்லாம் சுற்றும் கொல்லும் லட்சங்கள் நாளை கால சாதித்தென்று தேடி தீரத்தை கெட்டும் முன்பே நாடும் நல்லும் காடம் போட நல்கும் நேரம் மனத்தினின்ற போடும் மலர்விட்டு மைனத்து மலர்பொடி பரிணைத்து மனத்திற்கு புறமுடித்து பழைய வந்தார் மனக்கணக்கும் தேர்க்கி கட்டி மனசுகத்தின் ஏற்றுக்கல்லின் முனையடிக்க நேரக்கடலே உழப்பிறது மலர்விட்டு மணிமுறைத்து மலர்பொடியை பரிணைத்து மனத்திற்கு புறமுடித்து பழைய வந்தார் மனக்கணக்கும் தேர்க்கி கட்டி மனசுகத்தின் ஏற்றுக்கல்லின் முனையடிக்க நேரக்கடலே உழப்பிறது எந்தொக்கையாலும் சரி சந்தையுடைய காரியத்தில் தீர്മാനം എടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് വീട്ടു തടങ്കലിലാണെന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും വിടുന്നില്ല പാട്ടും ഡാൻസ് പഠിത്തവും ഒക്കെ നിന്നു ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവളേം ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി പട്ടണ പ്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പ എങ്ങനെ സന്ധി ഒന്ന് കാണ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവമാരെ അവിടെ ഇല്ലേ എടാ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇല്ലാതെ സന്ധി ലെതർ എടുത്ത് പറഞ്ഞ അയക്കില്ല എന്താണ് ഒരു വഴി വഴിയുണ്ട് മേ കമിൻ സർ ആരാ ஹலோ சார் நீங்க கேரள நாடு பத்திரத்தின் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆன ஐ அம் ஜுபே லாப்ரடார் இது மிஸ் ஜிஞ்சிலி சிலி ஹலோ நீங்க ஒரு ஹேப்பி நியூஸ் அறிக்க வந்ததான மிஸ் சந்தீ சரியன யுனிவர்சிட்டி பரீட்சையில் பாஸ் ஆன கிட்ட இருக்கு ரியலி சந்தீ சந்தீ ப்ளீஸ் கம் மிஸ் ஜுபே ப்ளீஸ் थैंक यू ஏ ரேங்க் கிட்ட விவரம் கேரள நாடு தன்ன ஆதி அறிக்கணும்னு எனக்கு வளரே நிர்பந்தம் உண்டாயிருந்து வி வெர் வெரி பர்టిక్యులர் क्वेश्चन லே எனக்கு மிஸ் சந்தீ வந்து இன்டர்வியூ பண்ணணும் डेफिनेटली மோளே இந்த வருஷம் தி யுனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நிரக்கானது ாடி <laughs> Assistant Editor, Kerala Herald Daily. Sorry, I don't have time for you. I'll give you a few minutes. I'll give you an interview. No, no, this is Sandhya Chiriyan. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Mr. Thorippan, I'm sorry. 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 தர்க்கம் வேண்டாம் நமக்கு நரக்கிடாம் தட்ஸ் எ குட் ஐடியா மிஸ் ஜிஞ்சிலி லெட் மீ டேக் ஏ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அ கேரளா ஆ நா ஆ டு ஆ நா டு கேரளா லெட் us try our fortunes ஓகே திஸ் டைம் கேரளா ஆ ஆல் ரைட் ஹேரோல்ட் ஓகே ஹோல் திஸ் ஆ Uh, <laughs> Lord, uh, take one. Ah, uh, uh, read out, please. Kerala Herald. Uh, oh God, <laughs> thank God. Uh, mm, sorry, sir. Any case, if you're from Mumbai, which industry are you from? Bhutti Mutlu. If you're in the style of copy, you. Ah, okay. Uh, Sanjaya, I'm calling from private chat. I'm sorry, sir. Okay, okay. Carry on. I'm going to pick up another two kilo manja paper. Ah, that's it. Hurry, Ali. Oh, Lila, I'm going to go. ஆரந்தக்க சுகாரி இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் எங்கட கேரள நாடு கவர் இந்த மாதிரி வரல வைட் கவரேஜ் ஆ வைட் கேன்வாஸ் எக்ஸலன்ட் போட்டோகிராஃபி ஆல் மிஸ் ஜிஞ்சிலி பை தி பை சாரந்தி இன்னோ என்ன நோக்குனது ஏ 
തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചതാ അതെടുത്തോണ്ട് പോയ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴും ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പോയത് പോയി കല്യാണം നടത്താനുള്ള വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാ ആലോചിക്കുക ഇനി ആ കൂടി എട്ട് പത്ത് ദിവസമുണ്ട് കല്യാണം വിളിക്കണം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കല്ലേ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഓടി നടക്കുക എന്ത് ധൈര്യം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം ആ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മാവനപ്പം കുറെ നേരമായി നീ ഇങ്ങനെ തമാശം കാണിച്ച് നാട്ടുകാരെ ജീവിപ്പിച്ച് നടന്നാ മതിയോ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നായി പറയുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലം പിടിക്കാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല ായില്ലോ ആ പിന്നെ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ആള് വരുന്നുണ്ട് വലിയ ഫാമിലിയാ വെട്ടുകാട്ട് കുടുംബം കാനഡയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ ഒരു മാസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ 
അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട പിന്നെ നീ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ മനസ്സിൽ ചേരാൻ പോണാ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എടാ ഫെഡറിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നാടാ എന്താ പച്ച എടാ നിന്റെ പെങ്ങള് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അവക്ക് ഇപ്പഴേ കല്യാണം വേണ്ട നിന്റെ കല്യാണം എപ്പോ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പി മിമിക്രിയും കാണിച്ചിറക്കുന്ന തെണ്ടിയെ കെട്ടാമെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് നടക്കുകയല്ല പറയണേ എന്റെ മോൾ അതൊക്കെ എന്നെയും മറന്നു ഇല്ലയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യോജിച്ച ഒരു വിവാഹത്തിന് എന്റെ മോൾ സമ്മതിക്കും ഇല്ലയോ മോളെ മോള് പോയി കിടന്നു മോളെ അപ്പച്ചൻ എന്നതായി പറയുന്നത് ഇവളുടെ നേരവും കാലവും നോക്കി നടന്ന സമയത്തിന് കല്യാണം നടക്കുകയല്ല എടാ ഒരു കൊലയാളി ഇടം എടുക്ക് കൊല ചെയ്യുന്നതിലല്ല അത് ഒളിപ്പിക്കുന്നതില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് എടുത്തിയാട്ടും നല്ലതല്ല നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം തന്നെയല്ലേ അവക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടേ അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ ചെല്ലേ പിള്ളേ തന്നെ പലിശ കണക്ക് നോക്കിവേ ചെല്ലേ പോ മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായില്ല എനിക്കും അത് കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കതെന്റെ മോൻ സാധിച്ചു തരുമോ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടി അവരാറു പേരുണ്ട് കലാദർശനിലെ മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഗുഡ് അവരുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഓക്കെ സാർ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്ക് ഈ ഉണ്ണി എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞിട്ടല്ല കൂടിയൻ സാഹ ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ടേ അവന് എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അവനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ താൻ എന്ത് പണിയായി കാണിക്കുന്നേ എട്ട് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മണി ഒമ്പതായല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് താൻ വന്നപ്പോ പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് തുടങ്ങണം ബഹളം കേട്ടില്ലേ നാട്ടുകാർ കഥ തള്ളി പൊളിക്കണം അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തുടങ്ങാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ചെന്നാ ചെല്ലു വാ ചെല്ലേ സാബു എടോ താൻ എന്ത് ഉദ്ദേശം പരിപാടി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞേ അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണ്ടേ ആകെ കുളവായി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ണിയുടെ പൊട്ടൻ നമ്പറുകളാണ് അത് ആദ്യം ഇട്ടാലേ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ വരാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോ മോട്ടി താങ്ക് വന്നേ ഇന്ന് അവന് വരാൻ താങ്ക് കേറി അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാൻ കയറിയാൽ ശരിയാവില്ല എടോ താൻ കുറെ കാലം അല്ല ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം വേണം ധൈര്യത്തിന് സ്മോൾ അടിച്ചു സ്മോൾ ഞാൻ അടിക്കാം പക്ഷേ ശരി കാണാനില്ല തമാശ പറയാം അല്പം വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കലാവർഷനയുടെ മിംസ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതാ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഡോക്ടറോട് രോഗവിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം പേരെന്താണെന്ന് ഓ മണി 
എന്താണെന്ന് പറയടോ പൊട്ടത്തിന്റെ അപ്പൻ കളിക്കലേട്ട അത് എന്നെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കേട്ടിട്ട് വന്നെ മമ്മൂട്ടി കൊള്ളവാക്കിയാ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാതർബൈയുടെ ആളുകൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതോ നമ്മുടെ പാവ കാണാനില്ല നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പാവ കാണാനില്ലെന്ന് നീ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കി അവിടെ അല്ല നോക്കി എവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആറുപേർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആറുപേർക്കും അറിയാവല്ലോ ആറുപേരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശമായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് വേണ്ട നമുക്ക് ഉണ്ണിയുടെ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കാം എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ണി എവിടെ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവൻ മിനിയാന്ന് വൈകുന്നേരം പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടില്ലേ മിനിയാന്ന് പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിക്ക് അവൻ വന്നുമില്ല അയ്യോ അവൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി പത്താം തീയതി ഇവരുടെ കല്യാണോ ഒന്നും അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ എന്തു പറ്റി അയ്യോ അമിതി അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഞങ്ങൾ പോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് കരുതി എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച് കാണുമോ ദൈവമേ അല്ലതെ ഇവിടെ ആകെ പ്രോബ്ലമാ ഉടനെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാബുവിനെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ് ലത എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നീ ധൈര്യമായിരിക്കെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാബുവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ കാണാം ഉണ്ണി വീട്ടിലില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതവൻ തന്നെയാണ് എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പാണ് അവൻ എവിടെങ്കിലും വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അതവിടെ അകത്താകും പോലീസിനായി കിട്ടിയ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് സൂപ്പാക്കും ഞാൻ എന്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള മാമാട് കിട്ടി പോയി മലപ്പുറത്തെ മാമ നിനക്കിട്ടാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ മനത്തോട് ഉറങ്ങി ദിവസം എത്ര നേരം ഇനി കാതുവായ ആൾക്കാർ ഉണ്ണിയും പിടിച്ച് ഡയമണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കാണൂ ആ ഒരു കണക്കിന് തലേന്ന് പോയി നന്നായി നീ എന്തോ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഉണ്ണി അത് എടുക്കില്ല പിന്നെ നീ ആണോ എടുത്തത് എടാ സാഹചര്യം വരുമ്പോ നീയും ഞാനും ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും ദേ നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്പരം വഴി കൂടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അറിയാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നത് മംഗളം ഭവന്തു ആരെ എടുത്തെന്നറിയാൻ പറ്റുമോ കണിയരെ പറയാം ശത്രുവല്ല മിത്രം സഹപാഠിയാകാം സതീർത്ഥനാകാം സഹപ്രവർത്തകനാകാം അതായത് ആഴി കടലാഴി ആഴിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കരയിൽ കടൽക്കരയിൽ കടൽക്കരയിലും ഇടമനോജ് 
അതൊന്നും അല്ലടു ഈ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ ജാതകലത്തിനെ കള്ളക്കട സ്ഥാനം തൊണ്ടി സതും പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയൊന്ന് പോയി പറയിക്കടു അയ്യോ നമ്മുടെ പാവ അയ്യോ കൊച്ചെ ആ പാവ സ്വർണ്ണക്കട്ടിയൊന്നല്ല വയലങ്ങളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വയലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാവായിട്ടാ എവിടെ നിൽക്കി ആ താണ്ട വെച്ചാട്ട് അവിടെ കൊച്ചിനടുത്തോട്ട് കളിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ രക്തങ്ങൾ ഇതിനെ തൊണ്ട നോക്കിയാ നോക്ക് എവിടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ണിയിൽ എടുക്കൂലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് പോയി പറയാം പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചാ നടന്നത് എന്താണെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മളെ പിടിച്ച അതാക്കോടെ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എസ് പി അച്ഛൻ അറിയുന്ന ആളാ എന്താ സന്ധ്യ എനിക്ക് സാബുവിനോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ നാളെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം വെച്ചിരിക്കാം സാബുവിന് വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു മറ്റു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു അതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ സാബുവാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഡാഡി അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ എന്താ സബു ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വെക്കും ചെല്ലേ അച്ഛനെ വിളിച്ചോ കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ പോലീസിന് കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാതായപ്പോ ഞാനത് ചെയ്തു പക്ഷെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വീതി ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പാവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തില്ല അവരെന്നെ തല്ലുക ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല സാബു ജമ്മി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് തുറക്കണം എന്തായാലും സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പാവയാണ് ഇത് നമുക്ക് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അവരോട് തോക്ക് താഴെ പറയണം സാർ പ്ലീസ് തോക്ക് താഴെയിടു
എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ പോണു ചെയ്യൂ 
നമ്മളെ തട്ടി കളയുന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാനവിടെ ഉള്ള പോയി അയാൾ ഒറ്റടിക്ക് രണ്ടു പേരെ തട്ടി കളഞ്ഞാണ് അത്രക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചോടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്ത തൊഴിലാണ് നമ്മള് പാവമാണ് ഇത്രയും നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച അകത്തിടേണ്ടതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യാനിയാ മിണ്ടി പോയത് അയ്യോ പറഞ്ഞോലെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നിങ്ങക്ക് വിരോധം തോന്നുമോ ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങക്ക് പറ്റിയത് 